Tervetuloa SJKTV mukaan. Tällä viikolla meillä on Simo Valakari ja kapteeni Mike Laksalu haastattelussa ja Simolta saadaan esimerkiksi kommenttia Motherwell-huhuihin. Tervetuloa mukaan. S-I-K-O. Meidän kerho. Suunta pelataan mestaruudesta. Ja täytyy muistaa, että me ollaan ikinä oltu tämmöisessä tilanteessa. Ja miten tämmöiseen tilanteeseen pystyy valmistautumaan. Meillä on ollut lähes 300 tapahtumaa tänä vuonna. Jätetty paljon aikaa yhdessä, matkustettu kaikki. Toi jokainen hetki, mitä me ollaan vietetty yhdessä, se on ollut valmistautumista tähän hetkeen. Kuka ei voi tietää, miten me ollaan siinä hetkessä, ennen kuin me ollaan oltu siinä. Mutta se, että me ollaan pystytty valmistautumaan jokaisesta tapahtumasta, siitä kun joulukuusta aloitettiin harjoittelu, se on ollut sitä valmistautumista tähän hetkeen, että joskus, ehkä, me saadaan se mahdollisuus, että me päästään pelaamaan mestaruudesta. On ollut pitkiä treenejä, on ollut pitkiä tunteja, välillä ei ole pelattu niin hyvin, välillä ei ollut kaikki. Mutta se kaikki on antanut meille sen, että meillä on ollut se mahdollisuus, että me ollaan pystytty valmistamaan itsemme tähän hetkeen. Ja tämä on hienoa. Nyt tästä ei kannata, tätä kannattaa jännittää, tätä ei kannata. Tätä, tästä pitää nauttia. Tästä pitää nauttia. Ja me ollaan kauden aikana paljon opittu. Itsestämme, jokainen pelaaja oppinut itsestään, minä valmentajana, minun valmennustiimi, me seurana ollaan opittu paljon asioita. Että tämä on se, paljon puhutaan, tämä on se prosessi, mutta näin se menee. Ja ihminen oppii sitä, mitä tekee. Nyt me ollaan oltu kauden aikana, me ollaan oltu tämmöisessä tilanteessa jo aikaisemmin, että ollaan oltu saada kärkenä, on pitänyt pelata. Ehkä aina on mennyt niin hyvin. Viime aikoina ollaan opittu pelaamaan tämän tietyn, alla, tietyn paineen alla. Ja nyt se on, nyt, se on, nyt kannattaa vaan mennä nauttimaan. Nyt tätä ei kannata tulla jännittämisessä. SIK on iso asia myös kaupungilla. Kun siellä kävelee, paljon ihmisiä tulee juttelee, pelit meni hyvin, sanottu, että nyt oli hui, huippuhomma. Mutta täytyy myös myöntää, että muutama kerran kun on ollut lenkillä tuolla, niin on myös huudeltu, että oli aika moista sontaaininen peli. Että se on, siksi on hienoa, että tämä paikka elää tästä jalkapallosta. Palaute tulee suoraan, että se on, niinku, se on, se on hienoa. Ja totta kai se on myös, pelaajat nauttii siitä, pelaajat haluaa tietää se, että kannattaa että on siinä, pelaajat haluaa, että niitä tunnistetaan ja ei se kuitenkaan Suomessa ei tämä mene mitenkään niin kuin, missään, missään vaiheessa niin liiallisuuksia. Että on, niin kuin, tällä tavalla me luodaan kulttuuri, tällä me luodaan sitä seura sidonnaisuutta ja se on ollut hienoa nähdä, että meillä on ollut pieni SIK juniori pelaaji SIK vaatteet päällä meidän matseissa antamassa läpyjä matsin jälkeen siinä, että se on sitä seurakulttuuria. Ne on oppinut jo kloppien laulu ja pystyy vastaamaan niihin. Tällä Kaikella me luodaan sitä seurakulttuuria. Tuossa loppukesästä ja elokuun jälkeen alkoi liikkumaan huhuja mediassa Simo Valakarin siirtymisestä Motherwelliin, Skotlantiin. Mistä, mistä nämä huhut kumpuaa ja, ja mikä, mikä tämä tilanne oli sun kannalta? No totta kai varmasti suurin tekijä on siihen, että me ollaan sik joukkoina tehty hyvää Hyvää, hyvää tulosta, hyvää duunia, että alkaa, alkaa niin kuin meidän pelaajia aletaan tietää ulkomailla, seuraa aletaan tietää mikä SIK on ja totta kai sitten valmentaja, valmentaja tulee siinä, siinä mukana, et se on se iso homma, että kun tuommoisia juttuja alkaa tulee, niin että me ollaan seuraavana tehty paljon, paljon asioita oikein ja pelaajat on pelannut, pelannut hyviä pelejä ja tilanne Magavelin kanssa oli se, että itse en hakenut siihen siihen vapaaseen managerin paikkaan, mutta Matoveli otti virallisia teitä yhteyttä seuraavan puheenjohtajan Raimo Sarajärveen. Ja seura ilmoitti, että kesken kautta ei neuvotella. Ja oli vielä toinenkin yhteydenotto, edelleen virallisia teitä, mutta kanta oli, kanta oli sama, että kesken, kesken tota, niin kauden ei neuvotella. Ja mun mielestä se oli aivan oikein. Meillä on tää meidän prosessi tässä kesken ja me kaikki energia, kaikki energia tähän, mutta suurin asia, mikä takia oli hienoa, että tuollaisia asioita alkaa tulla, niin me SIK aletaan olla kiinnostava seura. Me aletaan tunnistaa myös Suomen rajojen ulkopuolella ja se on, se on hienoa. Meillä on rauhallinen olo joukkojen sisällä. Meillä oli keskikesän meidän omat vaikeudet, puhuttiin paljon asioista SIK ja sitä SIK ja tätä. Me tiedettiin, missä me ollaan, me tiedettiin, mitä me tehdään. No, sama juttu nyt. Me kontrolloidaan näitä asioita, mitä me voidaan tässä kontrolloida. Ja se on hienoa, että puhutaan. Ja kylmä fakta on se, että jokainen joukkue haluaisi olla tässä meidän, tila- meidän tilanteessa, että mestaruus on omissa käsissä. 
Mutta se, jos sä rupeat päättelemään sitä tulosta tai sä rupeat päättelemään sitä mestaruutta, niin ehkä me unohdetaan sitten tehdä se yksi sisäsyyden syöttö, tai me unohdetaan se kollektiivinen prässi, unohdetaan se, kun me ajattelee liikaa sitä. Että ei, ei, mikään ei muutu. Se on ollut yksi meidän slogani, slogani siitä asti, kun ollaan noustu ykkösdivisioonasta. Voitettu tai hävitty, mikä ei muutu meidän perustekemisessä. Totta kai kaikki analysoidaan, totta kai tiedostetaan, pelataan mestaruudesta. Ei ole mikä tahansa peli. Ei ole mikä tahansa peli. Ja tämä on hieno hetki. Ja tämä on jo siitä jätkille kreditti, mitä ne on tehnyt, että saa tämmöisen mahdollisuuden. Se on huippuhomma. Ja täytyy kuitenkin muistaa toinen kausi peräkkäin Eurooppa-paikka. Se on mun mielestä huippusuoritus. Ja koko ajan ollaan sanottu, me tehdään asioita oikein. Me jaksetaan tehdä niitä asioita, ja se tuloskin todennäköisemmin on hyvä. Ja niin se on nyt käynyt. Ja nyt päästä pelaamaan tämmöinen kauden huipennus, niin tämä on unelma tulossa toteen. You've had a very good season, uh, personally. First of all, you've had some good starts in national team, and also lots of clean sheets, if I remember correctly, 15 clean sheets in Veikkaus Liiga this season and if the number turns to 16 next Sunday it's going to be an ASIKO record. Um, where, where, where does this good form come from? Uh, you, you've been a good go- goalkeeper of course before but, but now you're breaking records. Yeah, the records are to, br- to break but uh, I think it shows this um, our team because the clean sheets are not coming just for uh, for the goalkeeper or how goalkeeper uh, plays, uh, we are working really hard on our defense uh, defense work, and uh, it shows on the table or uh, goals conceded, goals scored, uh, and uh, as I think I remember correctly, I said uh, if if you want to challenge the title, you have to get at least 15, 16 uh, uh, clean sheets. Um, doesn't matter who the team is, but uh, if you want to be in the top, if you want to be in, in the medal, you have to have the clean sheets because uh, that gives you the opportunity to win games. Uh, and I think uh, the overall performance of the team has, has made uh, my life a little bit easier and time to time it is my job to step in, but, but it's actually it has been an easy season in a way for me because the team is uh, in front of me is working really hard on defense so you know it come it still comes down to down to teamwork uh, where everybody needs to put an effort in and uh, and that's how we are getting those clean sheets all the time. Mm, you've been captaining Asiko in lots of games this season Pavle Milosavljevic hasn't been getting that many starts uh, what kind of a team as you go is to captain how do, how do you feel about the captaincy in in this team it's quite it's not a hard it's not a hard job in in football because um in football it doesn't um, it doesn't give you any uh, uh, how do i say it the captaincy doesn't give you any special treatment or uh, it doesn't give you any in a game in a game it doesn't give you really anything so you know at the end of the day it doesn't re- from like it doesn't really matter who who the who the captain uh, captain is but of course it's uh, it's an honor to uh, uh, to wear the hand uh, the band uh, the captain's band so uh, but it's it's an easy job. There are a good b- bunch of lads and uh, good players, uh, and don't need because you know at the end of the day I'm probably the most vocal guy in the pitch anyhow. So I'm screaming <laughs> and yelling. It doesn't really matter do I have the armband or not. So so, but uh, it's honour of course. It's it's honour to wear the band and hopefully uh, hopefully we can I get I can help a little bit to steer the team to the win in in Sunday. Let's scrape the surface also according to supporters. Supporters have been loyal this season. They've traveled with Asigo all around the Finland. What kind of supporters does Asigo have in Europe? I 
I haven't uh, like of course I think they are the best uh, the best uh, supporters in this league because uh, I can't really remember the other teams coming to our home field and uh, having that many uh, supporters with, with them um, sometimes they have none and uh, we have uh, we have always had at least uh, at least one support on the on the stands with our flag. So I think this is uh, this is worth mentioning that uh, the support has been absolutely amazing. And uh, I think uh, as the club is uh, is growing, the support and the fans are are growing and getting better as well. So we just we as a team we need to step up a little bit as well to to give uh, for the supporters the the show that uh, that the supporters are, are waiting so hopefully this 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 will be uh, the best day of the fans uh, as well uh, this Sunday. as an estonian player of course lots of people follow you and your uh, games in estonia and, and last sunday on on in turku there were a bunch of Estonian fans wearing Axalo shirts and and flora scarves around their necks. Um, what 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 kind of a deal this this thing is that you're playing for the championship as an Estonian player in in Estonia? That's a funny story actually because uh, after the Switzerland game, uh, uh, these were the uh, the the guys who uh, came or the guys who came watch the Inter game. They um. Uh, long long time uh, flora fans and uh, um, when i left flora then uh, I, one of the guys had my shirt so i gave a, a shirt to one of the guys and then uh, after the switzerland game i gave the same guy again the national team shirt <laughs> and uh, i said to him now you have to come and watch again <laughs> And when we got to uh, Turku, then I was watching. Yeah, they are standing outside. <laughs> like I thought, yeah, we're we're gonna come to watch again. So they were there. So yeah, the, it, of course, it's a good feeling. It's a good feeling that people are coming and uh, you know they're interested in uh, in in uh, in the things that uh, we're doing in in here as well. And uh, I'm quite sure that uh, you know. You as a fan uh, put uh, an amazing uh, performance to show uh, to the Flora fans as well how their things are done in here. So uh, uh, it makes me happy, you know. And you're also the first Estonian player since uh, 2004, 2003, who have won the Finnish championship, if I'm correct. Um, and also there haven't been so many Estonian players who have won the Finnish championship. Um, does that mean something to you? It doesn't mean it doesn't mean anything yet because I haven't won anything. So uh, I think we can we can talk about that on uh, on on Monday Monday maybe afternoon not in the morning. But uh, <laughs> if, if if this works this way out that uh, we are winning the championship, then. Uh, then yeah, then we can talk uh, later about it. But right now, I don't have anything. So let's not jump to conclusions. Yes. <laughs> yes. Thank you very much, Mikelaks. Thank you. Meidän kerho.